வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க சக்தி இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சரித்திர பெண்ணான கிளியோபாட்சா பத்தி பார்க்க போறோம் கிளியோபாட்சா அப்படின்னு உடனே எல்லோருக்கும் மத்தவங்க கிண்டல் பண்றதுதான் ஞாபகம் வரும் நீ என்ன பெரிய கிளியோபாட்ராவா அப்படின்னு நீ என்ன அழகியா அல்லது திறமைசாலியான்னு சொல்லுவதற்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்லுவாங்க ஆனா ரொம்ப பேருக்கு யார் இந்த கிளியோபாட்ரா அவங்க ஏன் இத்தனை வருஷம் கழிச்சும் இவ்வளவு ஃபேமஸா இருக்காங்கன்னு தெரியாது அதனால கிளியோபாட்ரா பத்தி சில உண்மைகளை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் முதல்ல கிளியோபாட்ராவோட பூர்வீகமும் அவங்களோட குடும்பத்தை பத்தியும் பார்ப்போம் கிளியோபாட்ராவோட தந்தையின் பெயர் டானமி டுவெல் அவங்க அம்மாவோட பெயர் கிளியோபாட்ரா பைவ் அவங்க பிறந்தது சிக்ஸ்டி நைன் பிசில இருந்து சிக்ஸ்டி எயிட் பிசி ஆக இருக்கும்னு சொல்லப்படுது கிளியோபாட்ரா பத்திய முழு வாழ்க்கை விவரமும் சில கல்வெட்டுகளையும் அங்க இங்க கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன்ல தான் சொல்றாங்க எதுவுமே இதுதான் நடந்துச்சு அப்படின்னு எக்ஸாக்டா நம்மளால சொல்ல முடியாது அவங்களோட அப்பா பிப்டி ஒன் பிசில இறந்துட்டாரா கிளியோபாட்ராவோட கூட பிறந்தவங்க ரெண்டு பிரதர்ஸ் மூணு சிஸ்டர்ஸ் அவங்க ரெண்டு பிரதர்ஸோட பேரு டானமி தேர்டீன் டானமி போர்டீன் டானமி போர்டீன் அப்படிங்கறது எல்லாமே இவங்களோட ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனா ஒன் டூ த்ரீ போர் அப்படின்னு இவங்க பேர் வச்சுப்பாங்களாங்க அதனாலதான் அவங்க ரெண்டு பிரதர்ஸோட பேரும் இப்படி இருக்கு இஜிப்டியன்ஸ் வாழ்க்கை வாழ்க்கையில அவங்க அவங்க பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்றது ரொம்ப காமனான விஷயமா இருந்ததாங்க அது ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட பிளட் லைனே ஒரு ஒரு வழியா வரும் அப்படின்னு அப்பதான் புனித ரத்தம் அந்த ராயல் பிளட்ல மெயின்டைன் ஆகணும்னு மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னு அவங்க நம்புறாங்க அதனால அவங்க அப்பா இறந்த உடனே கிளியோபாட்ரா செவனையும் அவங்க தம்பி டானமி தேர்டீன்க்கும் கல்யாணம் செஞ்சு நாட்ட ஆள வச்சாங்களாம் அப்போ கிளியோபாட்ராவோட வயசு பதினெட்டா இருந்துதான் அவங்க தம்பியோட வயசு பத்து வயசா இருந்துதான் ஆனா கிளியோபாட்ரா அந்த சின்ன வயசுலயே ரொம்ப ஸ்மார்டா சாமிங்கா இருப்பாங்களாம் அவங்களுக்கு அப்பவே பொலிட்டிக்கல் நாலேஜ் நிறைய அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து கத்திருந்திருக்காங்க அதனால அவங்க ஒரு ஒரு விஷயமும் ரொம்ப யோசிச்சு மேனிப்புலேட் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்களாம் மக்கள் நிறைய கூடுற இடத்துல அவங்க போய் நிறைய பேசுவாங்களாம் மக்களோட டாக்ஸ் மணிய வச்சு அவங்களுக்கு நிறைய உதவிகளும் செய்வாங்களாம் இதனால மக்கள் மத்தியில கிளியோபாட்ராக்கு ரொம்ப நல்ல பேர் வந்துதான் எல்லோருக்கும் கிளியோபாட்ராவை ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சுதான் அதனால அவங்க காயின்ஸ் சொல்லுவாங்க சோ அந்த காயின்ஸ் வச்சுதான் அவங்க இப்ப நம்ம நாட்டுல ரூபான் இருக்கிறதுக்கு பதில அதுக்கு முன்னாடி அவங்க காயின்ஸ் வச்சிருந்தாங்க சோ அதுக்கு பின்னாடி கிளியோபாட்ராவோட முகத்தை அவங்க வச்சாங்களாம் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ்ல கிளியோபாட்ராவோட பேரே மென்ஷன் ஆயிருந்துதான் அதனால டானமி தேர்டீன் அவரோட பேரு சுத்தமா யாருக்குமே தெரியாமையே போயிடுச்சான் இதனால நம்மள மட்டும் இந்த நாட்டு மக்கள் எல்லாம் ஒதுக்க வைக்கிறாங்களேன்ற கோபத்துல டானமி தேர்டீன் கிளியோபாட்ராவை நாடு கடத்திட்டாராம் அவங்கள சிரியாவுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சாராம் அதனால கோபமடைஞ்ச கிளியோபாட்ரா நம்ம ஒரு பெரிய படைய திரட்டி அந்த ஈஜிப்ட்ல நம்ம திரும்பி போகணும்னு நினைச்சாங்க ஆனா ஒரு பெண்ணா இருந்து அந்த காலத்திலேயே ஒரு படைய திரட்டுறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தது ஆனா கிளியோபாட்ரா அதவும் செஞ்சாங்க அவங்க என்னதான் படைய திரட்டினாலும் ஒரு பெரிய நாட்டோட ஹெல்ப் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியா அந்த போர்க்களத்துல டானமி தேர்டீன தோக்கடிக்கலாம் நினைச்சாங்க அப்பொழுது ஜூலிய சீசருங்கிறவரு ரோம் ஜென்ரலாக ரோம் நாட்டுல இருந்தாரு அவரு மிகப்பெரிய ராஜாவாக இருந்தாராங்க அவரை எப்படியாவது நம்ம சந்திச்சு அவரு கூட ஹெல்ப் கேட்டு நம்ம இந்த போர் புரியலாம் அவங்க எண்ணினாங்க அதனால கிளியோபாட்ரா அவங்களையே ஒரு கார்பெட்டுக்குள்ள சுருட்டி ஜூலிய சீசர் கிட்ட ஒரு பிரைவேட்டா அதாவது அவங்க பெட்ரூம்ல இருக்குமோ சந்திக்கணும்னு யோசிச்சு அங்க போய் சந்திச்சாங்களாம் ஜூலிய சீசருக்கும் கிளியோபாட்ராவை ரொம்ப பிடிச்சிடுச்சான் அதனால அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்போதைக்கு ஈஜிப்ட ஆண்ட டோனமி தேர்டீனும் அரிசோனி போர் அவங்க தங்கச்சியும் ரெண்டு பேரும் ஆண்டுட்டு இருந்தாங்களாம் ஜூலிய சீசரும் கிளியோபாட்ராவும் போர் புரிஞ்சு அவங்க ரெண்டு பேரையும் தோக்கடிச்சாங்களாம் அப்பொழுது ஜூலிய சீசரோட வயது ஐம்பத்தி ரெண்டு கிளியோபாட்ராவோட வயசு இருபத்தி ஒன்னாக இருந்துச்சாங்க போர்ல தோத்த உடனே டானமி தேர்டீன் ஊர்ல இருந்து கிளம்பி அவரு நயல் ரிவர்ல அவரே சூசைட் பண்ணி இறந்ததாக சொல்லப்படுது போர் முடிஞ்ச உடனே கிளியோபாட்ரா மறுபடியும் ஈஜிப்டுக்கு வந்து அவங்க நாட்டை ஆள ஆரம்பிச்சாங்களாம் 
அவங்களோட பிரதர் டானமி போட்டின கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு பேரும் நாட்ட ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனாலும் கிளியோபாச்சாவுக்கும் ஜூலியா சீசருக்கும் கள்ள காதல் இருந்ததுன்னு சொல்லப்படுது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்த மகனோட பெயர் தான் சிசேரியன் கிளியோபாச்சா சிசரின் பிறந்து கொஞ்ச நாள்ல ரோமுக்கு திரும்பியும் போய் ஜூலிய சீசரோட இருந்தாங்களாம் அப்பொழுது ஜூலிய சீசர் மிகப்பெரிய ராஜாவாக இருந்தாராங்க அவரு நிறைய போர் புரிஞ்சு ரோமையும் அவரு ஆண்டு அவரு பயங்கர டாமினா ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப்பா இருந்தாரு அவரு கடவுள் மாதிரி மக்கள் எல்லாம் போற்ற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனா இதெல்லாம் அந்த சபையில இருந்த அரண்மனையில தட் இஸ் த கோர்ட்ல இருந்து அவங்களுக்கே பிடிக்கலையா அதனால எப்படியாவது ஜூலிய சீசரை கொண்டணும்னு அவங்க கோர்ட்ல இருக்கும் போதே ஜூலிய சீசர்ல குத்தி கொண்டுட்டாங்களாம் ஜூலிய சீசரோட ரொம்ப நண்பனான புரூட்டஸ்ங்கிறவரும் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாம இந்த மக்களோட அவரு மட்டும் தனித்து நிக்க முடியாது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம நாட்டு மக்களோட சேர்ந்துதான் ஆகணும்ட்டு அவரும் சேர்ந்து ஜூலிய சீசரை அந்த அவையிலேயே குத்திட்டாராம் அத பார்த்த உடனே ஜூலிய சீசர் ரொம்ப மனசு உடைஞ்சு யூடியூப் புரூட்டஸ் அப்படின்னு கடைசியா சொன்னாராம் அந்த வேர்ட் இப்பவுமே ஷேக்ஸ்பியர்ல ரொம்ப பேமஸ் ஆக இருக்குது ஜூலிய சீசர் இறந்த உடனே கிளியோ பற்றாவுக்கு நம்ம இன்னும் ரோம்ல இருந்தா பாதுகாப்பா இருக்காதுன்னு சிசரியனை கூட்டிட்டு மறுபடியும் ஈஜிப்டுக்கே போயிட்டாங்களாம் ஈஜிப்டுக்கு வந்த உடனே டானமி போட்டின அவங்களே அவங்க விஷம் வச்சு கொண்டுட்டாங்களாங்க அவங்க ஏன் கொண்டாங்கிறது அப்படின்னா அவங்களோட பையன் சிசரினே இவங்களுக்கு அடுத்து நாட்டை ஆழணுங்கிற காரணத்துக்காக டானமி போட்டின் ஒரு தடையா இருக்க கூடாதுன்னு அவங்களே கொண்டுட்டாங்கன்னு சொல்லப்படுது அதுக்கப்புறம் ஜூலிய சீசருக்கு அடுத்து அந்த ரோம் நாட்டை ஆக்டோவியன் சீசர் அதாவது அடாப்டட் சன் ஆஃப் ஜூலிய சீசரும் மார்க் ஆண்டனி லுபீடியஸ் அப்படின்னு மூணு பேர் ரோம் நாட்டை மூணா பிரிச்சு ஆள ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஈஜிப்டுக்கு வந்த கிளியோபாட்ரா நாட்டை நல்லா ஆண்டாலும் அவங்களுக்கு ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக யாராவது கூட இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு நம்ம யார் கூடயாவது சேரணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு இருந்துச்சா அப்பொழுது மார்க் ஆண்டனி கிளியோபாட்ராவ ஒரு மீட்டிங்கு கூப்பிட்டாராம் மார்க் ஆண்டனிக்கு கிளியோபாட்ராவ சின்ன வயசுலயே தெரியுமாங்க அதனால கிளியோபாட்ராக்கு மார்க் ஆண்டனிய தனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு இத நம்ம வச்சுட்டு எப்படியாவது மார்க் ஆண்டனி கூட சேர்ந்துடலான்னு ரெண்டு பேரும் அங்க மீட்டிங்ல சேர்ந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் காதலிக்க ஆரம்பிச்சாங்களாம் மார்க் ஆண்டனிக்கும் கிளியோபாட்ராவுக்கும் பிறந்த குழந்தைகள் ஒரு ட்வின்ஸ் அலெக்சாண்டர் ஹீலியஸ் கிளியோபாட்ரா சிலினி அதுக்கப்புறம் டானமி பிலோடபஸ் ஒரு பையனும் பிறந்தாங்களாம் கிளியோபாட்ராவும் ஆண்டனியும் அவங்க பசங்களுக்கு தான் நாட்டை பிரிச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு இருந்துச்சா அதனால டொனேஷன் ஆஃப் அலெக்சாண்ட்ரியா அப்படிங்கறது அவங்க ஒண்ணு ஆரம்பிச்சாங்களாம் அதாவது லேண்ட்ஸ் ஆஃப் ரோம அவங்களோட பசங்களுக்கே அவங்க பிரிச்சு கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் மக்களுக்கு சுத்தமா பிடிக்காமையே இருந்துச்சா மார்க் ஆண்டனியும் ஆக்டோவியனும் ஒரு ட்ரிட்டி சைன் பண்ணாங்களாம் அப்பொழுது ஆக்டோவியனோட சிஸ்டர் மார்க் ஆண்டனி கல்யாணம் பண்ண வேண்டியதா இருந்துதான் ஆனாலும் மார்க் ஆண்டனிக்கு கிளியோபாட்ராவ ரொம்ப பிடிச்சதுனால ஆக்டோவியனோட சிஸ்டர் அவங்க டைவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்களாம் இதனால கோபமடைஞ்ச ஆக்டோவியன் மக்களை எல்லாம் திரட்டி ஆக்டோவியன் வந்து மார்க் ஆண்டனி மேலையும் கிளியோபாட்ரா மேலையும் பிடிக்காததுனால அவங்களுக்கு எதிர்த்தா போர் புரிய ஆரம்பிச்சாராம் இதுக்கு ரோம் நாட்டு மக்களும் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களும் அந்த போர்ல சேர்ந்துட்டு மார்க் ஆண்டனிக்கு எதிர்த்து போர் புரிய ஆரம்பிச்சாங்க இவ்வளவு மக்கள் இருந்து போர் புரிஞ்சதுனால மார்க் ஆண்டனினாலையும் கிளியோபாட்ராவாலையும் வின் பண்ணவே முடியலையா தோத்து போனதுனால கிளியோபாட்ரா கிட்ட ஆக்டோவியன் நீ என்னோட வந்து சேர்ந்துரு உனக்கு இதை தவிர வேற வழியே இல்ல அப்படின்னு சொன்னாராம் உடனே கிளியோபாட்ரா நம்ம என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம மார்க் ஆண்டனிய எப்படியாவது கொன்னிடணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு பொய்யான இன்ஃபர்மேஷனான நான் இறந்துட்டேன்ற இன்ஃபர்மேஷன் ஆண்டனி கிட்ட அவங்க சொல்ல சொன்னாங்களாம் அதை கேட்ட உடனே ஆண்டனி ரொம்ப மனசு உடைஞ்சு அவரே அவரை குத்தி சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாராம் ஆனா குத்தின உடனே அவரு இறந்து போகும் பொழுது கிளியோபாட்ரா கிட்ட வந்துட்டு அவங்க கையிலேயே இறந்ததாக சொல்லப்படுது 
அவங்க இறந்த உடனே என்னதான் நம்ம அக்டோவியனோட இருந்தா ஒரு அடிமையாக தான் வாழ்க்கைய வாழணுங்கிறதுனால கிளியோபாட்ராவும் அவங்கள சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லப்படுதுங்க கிளியோபாட்ராவோட டெத்து பல வகையில சொல்லப்படுது முக்கியமா அவங்க ஒரு ஸ்னேக்க வச்சு அவங்களே குத்தி கொண்டுட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க பாய்சன் வச்சு அவங்க ஹேர் கிளிப்ல வச்சு அவங்களே குத்திக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அவங்களோட முப்பதாவது வயசுல இந்த நாட்டை விட்டு போயிட்டாங்க ஆனாலும் நம்ம எல்லார் மனசுலயும் இன்னும் இருக்கிறாங்க இதுதாங்க கிளியோபாட்ராவோட வாழ்க்கை வரலாறு மீதி கிளியோபாட்ராவோட குறிப்புகளை நான் இப்போ சொல்றேன் கிளியோபாட்ரா ஒரு மெசிடியன் அதாவது அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் அவங்க வழியில வந்தவங்க அவங்க ஒரு இஜிப்டியனே இல்லையாங்க அவங்க தான் முதல் டானமி இஜிப்டியன் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்களாம் இஜிப்டியன் லாங்குவேஜ் மட்டும் இல்லங்க அவங்களுக்கு எட்டு மொழிகள் தெரியுமா அவங்க ரொம்ப அழகா இல்லைனாலும் ரொம்ப சார்மிங்கா போல்டா இருந்ததுனால அவங்களுக்கே தனக்கு எப்படி அழகா காட்டணும்னு நல்லா தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தாங்களாம் அதனால மக்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப அவங்கள பிடிச்சுதான் அவங்க ஒரு ஃபேஷன் குவீன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அவங்க கண்ணுக்கு ஒரு பிரைட் ப்ளூ ஷேடோ வச்சுதான் அவங்க எப்போதுமே இருப்பாங்களாம் அவங்க ஹேர் ஸ்டைலுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆங்க அவங்களோட பேர் ஜுவல்லரியும் அப்போ இருக்க மக்கள் உமன்ஸ் அவங்களோட ஃபேஷனோட ட்ரெண்டா இருந்துச்சாம் அவங்க ஒரு பெர்ஃபியூம் ஃபேக்டரியே வச்சிருந்தாங்களாம் அந்த காலத்திலேயே அவங்களும் மார்க் ஆண்டனியும் சேர்ந்து ஒரு ட்ரிங்கிங் கிளப் அதாவது மக்கள் எல்லாம் அங்க வந்து கேம்ஸ் விளையாடி குடிச்சிட்டு நல்லா சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி ஒரு கிளப் அந்த காலத்திலேயே அவங்க ஆரம்பிச்சாங்களாம் அவங்க மக்கள் மத்தியில நம்ம ஒரு கடவுள் மாதிரி இருக்கணும்னு நிறைய நேரம் ஒரு கோல்டன் கலர் ட்ரெஸ் வச்சு அவங்க ஒரு கப் கடவுள் மாதிரியே மக்கள் கிட்ட வந்து இருப்பாங்களாம் இதுதாங்க கிளியோபாட்ராவோட கதைகள் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த கதையை கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் பாய்